求订阅。严君消失后三千年，六道崩坏，天地失衡，为善被欺，为恶逍遥，正是。地府已空，鬼满人间。<笑>自燕军入轮回，整个地府已沉睡三千年了。生死簿勾魂笔。<笑>细看样，看来阎罗天子终于要归位了。这可是秋天第一杯奶茶，你现在才无送到，给我下跪道歉，不然我就差评投诉。是你一直不来拿的。好，我跪。对不起。我都已经下跪道歉了，为什么你还要给差评？你能拿我怎么样啊？臭送外卖！你，父王，心脏病复发了。你妈病危，一小时内交五十万手术费，不然等着收尸吧。医生，先救人。钱我一定补上，医生，医生，医生，妈，先救我妈，我现在就去接单赚钱，呃，那，呃，呃。你们是谁啊？带我来这儿干嘛？呃、牛头，呃、马面，啊，白红茶，牛、呃、牛头马面，他们不都是勾魂的鬼差吗？倒、呃、说，我已经死了。哎哎哎什么严军、啊，我就是个送外卖的，我妈还在医院等着我去救她呢。四位大爷，饶命啊！敢当不敢当不敢当啊！我等担待不及，担待不及啊！我等得起严军如此大礼呀、啊！啊，是什么严军啊？我叫严飞，四位大爷别玩我了，我真得走了。哎，您贵为地府阎王，阴阳穿梭，若您归位，自可随心所欲。我是阎王。啊、不可能，不可能我！我真的是个送外卖的，你们肯定搞错了。不信，您可以坐上阎王宝座，待申哥归位，便可随时欢迎。真的，请严君归位。恭迎阎罗天子归位。恭迎阎罗天子归位。可观阴阳的幽冥眼，勾魂笔和生死簿已彻底苏醒了。恭迎阎罗天子归位，凝神。阎君，您终于归位了。您走后
整个地府陷入沉睡，六道轮回中断，人间孤魂野鬼早已遍地呀、啊！就连那地府至宝、奈何桥和轮回镜都已遗失了呀！地府怕是再难渡人轮回了。无一入轮回三千，今归来，自当重开鬼门关，再通黄泉路，正阴曹地府，渡孤魂野鬼，寻遗失至宝，黑白无常听令，在，传无命令。六万公曹，十大阴帅差，立刻出关，各司其职。得令。牛头马面听令。在。汝等准备车辇，不要巡查人间，重整阴阳。是阎王出行，回神回避。阎王出行，回神回避对了，我妈病危了，赶紧去医院。好好，好好，你个老不死的，还等着严飞那穷逼来给你花钱呢。他是我男朋友，你想那包到现在还没给我买呢。<笑>赶紧归西吧，啊，给我省点钱。姐，好了没有啊？死亡通知那我都开好了。死了，这样东西死透了，省五十万手术费呢。那你赶紧让严飞那小子把老家的祖宅卖了呀，这样我婚房的钱不就有了吗？妈<笑>，你来晚了，死了。这死亡通知单，我看你是这家医院的医生，才送我妈来这治病的。人怎么没了？怪我干嘛呀？要怪就怪你没及时缴费。啊，是我来晚了。行了，人都已经死了，要现在就把他推出去。别动！谁说他死了？现在就能让他还阳？你有病啊！人都死了，还什么阳？还不赶紧拉走，烧了，搬出院，留着烧钱啊！我说能就能，天地万物，三界五行，生死皆由我定。我说能就能。天地万物，三界五行，生死皆由我定。<笑>你他妈疯了吧你？看清楚了，死亡通知书一架三千都救不了。哎，你定，你定个屁呀、啊！过会儿又得交新的住院费了，赶快推出去。一笔生，一笔死。我是阎王，我说让谁活，谁就一定能活。你一个臭送外卖的，非说自己是阎王。行，你让他救，能救活了才见了鬼了。行，阎飞，你救。哎，今天你要是救不活，我他妈把你送到精神病院。睁开！我要向地府要人，五方鬼域给人曹十大阴帅，谁敢？<笑>哎哎，行，你赶紧救，救完了不耽误你去精神病院报道了啊！<笑>东西，荡荡游魂何处生存？东阴阴神，快快帮寻！鬼差送魂，奉天安来，魂来。
，我我我我好像看见了黑白无常。我我我好像看见这这么大的整个老太太的魂魄。我我我我好像看见了黑白无常。我我我好像看见这这么大的整个老太太的身子。参见阎君，老太君已请到。嗯，不是见鬼，是幻觉了。好了。好个鬼啊！这不还是个死人吗？燕飞，等你到了精神病院，我好好给你看病。看来真就是个神经病。妈，感觉怎么样？小飞，妈没事吧？不可能，我亲自……这这死人怎么可能活了？死人都能救活，太好了，你也有救了。这这死人怎么可能活了？死人都能救活，太好了，你也有救了。肉白骨生死人，对本君来说小事一桩。向飞，是冯荣拔了我的氧气管，我才昏死过去的。你你胡说啊！早就看你不对劲。跟老婆死了，还等着严飞那穷逼来给你花钱呢。果然是你，冯荣，你的罪孽都会记录在生死簿中，死后会下地狱的。吓唬谁呢你？这个狗屁的阎王啊！肯定是这老太婆刚才只是昏迷了，这会儿刚刚醒了，这根本就不是你救活的。对，你就是一个偷送外卖的，怎么可能去死回生？我看就是没死透。危重病房体检时间到了。你查什么查啊？没死也快了。怎么可能？他身上的病症怎么都消失了？怎么可能？是不是你机器坏了？我敢保证，机器是正常状态。保证个屁！明明是该死的人了，怎么可能死一回病好了？给我滚出去！咒骂长辈，该打。正常首富卢家卢婉莹，好啊，严飞，原来你早就勾搭上富婆了。行啊，那我也不装了。我告诉你，我早就跟宋翔、宋尚好上了。我让他弄死你们！秋言大师，救救我爷爷！秋言大师，救救我爷爷！你不觉得我救人是假的？危重病人醒来后，病就全好了。这人肯定是您救的。阴阳有穴，生死有命。我虽可逆天改命，但不宜善用。你爷爷，我救不了。只要您肯救他，我愿意出一个亿，哇，十个亿！小飞，他刚才帮过我们，你要能帮就帮帮他吧。好吧，我可以跟你去一趟，但我只能给行善积德的人延寿，救不救要见了你爷爷才能确定。好哎，宋少，累坏了吧？不累，你很帅。<笑>人家被严飞和卢婉莹那个婊子欺负了，你要是能帮人家出口气，以后更好。这个什么严飞啊，老子动动手指就能碾死他。至于婉莹，卢老太君已经答应让她嫁给我了，你不要跟她起冲突。还有啊，在外面。不要公布我们的关系，拍卖会马上就开始了，走吧。爷爷，您怎么样了？我带来了能救您的严大师。嗯
。白光护体，鲁公德的善人身体应该很硬朗才对。是身上的阴气导致他生了重病，应该是最近着了邪祟。刚好顺藤摸瓜，收了这些祸害。你，我能救。你，我能救。太好了！哈哈哈哈哈！哪里来的毛头小子，敢在这里信口开河？我可是亲眼见他将一个死人救活了。哈哈哈哈！这世间只有三位陆地神仙境的祖师有起死回生的能力，他也就是二十出点头。哼，有没有修为还两说呢，陆小姐。你呀、啊，被他骗了。别说七七的陆地神仙，就算是大罗金仙，在我面前也得客客气气的。严飞，你个臭送外卖的，又出来招摇撞骗了。什么外卖员？<笑>对，这个严飞啊，是我的前男友。他除了送外卖呢，什么都不会，更别提看病救人了。他呀，就是个骗子。哦，你就是严飞啊。这女朋友都跟别人跑了，你怎么还在这装逼呢？婉阳，你怎么能跟这种骗子在一起呢？别这么叫我，你不配。他是不是骗子，我自有分寸。哎呀，吴老爷子，你说你以前身体多硬朗啊，这怎么说病就病了呢？来，要不就让这个送外卖的给您瞧瞧，说不定啊就治好了啊。没有想到这家伙是个送外卖的窝囊废，<笑>就他。还要装逼救人呢！<笑>今天拍卖会有救我命的宝物，我不需要一个外卖员救。今天的拍卖会正式开始，请各位入座。有请第一件藏品——清代拱桥，专家鉴定，距今三百年，材质飞石飞玉，起开价十万。每次加价低于一万。法器感应，难道是地府医师的治宝？奈何桥？果然是。法器感应，难道是地府医师的治宝？奈何桥？果然是。哼，一个破桥，什么材质都不知道。别说是三百年，他就算是三千年，那也是毫无价值。十万，傻子才要呢！赶紧流派去换下一件。十万，要。哎呦，这垃圾还真有傻子拍呀、啊！你果然是个小妈妈，没见过什么世面啊！这位先生出价十万，还有没有更高的？外卖员就是外卖员。底层人物根本就不知道什么叫糊涂，小伙子，这十万我替你出了，拉到物价，赶紧走吧，这地方不适合你。十万一次，十万两次，十万三次。恭喜严先生获得这件石桥。十万，是你这半辈子攒的钱了吧？用全部积蓄买了个没人要的垃圾，你这种人。也就只能送外卖了。你们不懂，这世间宝贝，哈哈哈，真是笑话。飞石飞玉，那只是人家忽悠你的。你这个一看就是铺路的石材制作而成。这石头文物只有名贵的玉石和漆石，最为值钱。你这个最多也就值个三五千块钱。听见了吧，拉子？你买的这玩意儿，铺路他都嫌硌脚。有眼无珠，说的就是你们。我有明珠一颗，被陈牢关锁，如今沉浸光生，造作山河万朵。你他妈疯了！十万块钱刚买的东西，你要砸了他？有眼无珠，说的就是你们。我有明珠一颗。九被陈牢关锁，如今沉浸光生，造破山河万朵。你他妈疯了！十万块钱刚买的东西，你要砸了他？无知，无魄，无力。严、嗯、飞，你搞什么鬼啊？这这石桥为什么会发出金光？这这。
这哪都是，这是彼岸金桥，也可以称作奈何桥。下通九幽，上绵幽冥，距今至少一万年，价值无可估量，不可计数。居然是纯金打造的金桥！哎，我怎么不拍呢？金桥，这外卖员倒有几分眼力。胡说八道！就算这个桥是纯金打造。这么大点价值无非百万，至于你说的万年，我们龙国历史五千余年，你说的万年是从哪来的？小，那就给我变大！严妃，你傻了吧？还奈何桥？你以为你是地府的阎王啊？你说奈何桥就是奈何桥，你砸一砸变金桥，你再一下就变大，真的变大了。不可能，这绝对不可能！桥明明是一个死物，怎么可能会变大？啊、哦，妖法！你这肯定是妖法！法器，法器，一定是法器！小伙子，这桥我龙虎山出价十个亿，十个亿！哎，求求你，就让我们龙虎山吧！法器，法器，一定是法器！小伙子，这桥我龙虎山出价十个亿，十个亿！哎，求求你，就让我们龙虎山吧！严大师真是独具慧眼，十万块拍下这种无价法器，转手就是十个亿、啊，十个亿，十个亿，怎么可能？你这个送外卖的，这怎么可能？十亿，我不卖，十个亿你都不卖，疯了疯了，你真是疯了！就算这个桥是纯金打造，就算是有一万年，它也价值不了十个亿，小子。你是不是傻了？二十亿，我龙虎山再欠你个人情。小伙子，二十亿外加龙虎山人情，可以了。我贪得无厌呐、啊，不卖。这、啊啊、没有人。此物我有大有，更何况别说二十，就是把你整个龙虎山都卖了。也比不上他万分之一的价值，我不卖。听主子说，地府已经消失了三千年，今天又见到了已是人间的地府之宝——奈何桥。哎，都怪老夫眼拙呀！小娜，龙虎山谢大师要买你都不卖，你真是狂的可以啊！得罪了龙虎山，你死都不知道怎么死的。年轻人，宝物有得者居之。这奈何桥，我怕你把握不住，恐怕会有性命之忧啊！危险，有句话叫做“阎王让你三更死，谁敢留你到五更？”我若是有性命之忧，那你整个龙虎山都有性命之忧。我若是有性命之忧，那你整个龙虎山都有性命之忧。好小子，你敢跟我龙虎山作对？谢大师，您不用在意，这世上哪有什么奈何桥？严飞这个垃圾，不知道什么时候啊学了点戏法，什么地府至宝奈何桥，刚才啊就是变了个戏法罢了。啊，对对对对对，像他这种没见识的底层人，怎么可能会认识什么奈何桥呢？他刚刚不卖给你啊，恐怕就是因为怕被拆穿吧。是是是，变戏法呀！这奈何桥只能我龙虎山得到，不能节外生枝。啊，对，连我都差点被他骗了。刚才就是不值一提的小把戏。凡人不识金镶玉，目盲难分是与非。哎，还请大家落座，有请第二件藏品。雷峰塔。本件藏品是宋朝时期雷峰塔，至今已经有一千多年的历史。砖身、木梁、铜瓦，材质和建造方式都与真实阁楼一致。起拍价两千万，便宜百万，两千两百万，两千五百万。老爷子，我知道你想靠这塔里的舍利救命，但是此物我宋家也想要，得罪了。两千八百万，胡总，拍下此塔，就可以用塔中的舍利为您延寿。好，三千万。这塔不能拍，谁拍谁死。这
场不能拍，谁拍谁死。哎呦喂，这刚表演个戏法，真把自己当大师了。你懂个屁呀、啊！为什么不能拍，小子？你是在质疑我们龙虎山的眼光吗？这塔里有蛇妖。<笑><笑>无知小儿，雷峰塔乃是祈求国泰民安的祥瑞之塔，里面供奉的是佛陀舍利，怎么会有妖蛇？再说了，就算是有，你怎么就知道？我是地府阎罗天子，幽冥眼下，一切妖魔鬼怪无所遁形。严<笑><笑>飞。你又做阎王梦呢？哎呦，你醒醒吧！你就是个抽送外卖的，地府都没了，你还在这里装阎王？可要，这是神经病吧？对呀、啊，这世上哪有什么阎王？严大师，我知道您身上有修行，但你也不能说自己是阎王这种大话呀。<笑>陆婉莹，你这是在哪儿找的活宝呀？啊，真是快笑死我！严飞，哦不，阎王大人。都说阎王让谁死谁就得死。你看啊，我既睡了你女朋友，刚才又骂了你半天。哎呀，要不你弄死我！来来来，你弄死我！你不是阎王吗？我求求你，弄死我嘛！啊！<笑>你真的想死？哟、嗯，没错，你不是阎王吗？就用你这个东西啊，把我的魂勾走啊！阎王也不能随意杀生。不过既然你想死，我可以让你死的快一点。哎呦，准备的挺全呀、啊，就先让你多活二十年。哎呀呀呀，生死簿！哎呦我天，你真是笑死我了！<笑>你真把自己当阎王了？宋宋宋宋上，头头发白了。宋宋宋宋宋宋上，你你。头头发白了，这一下子真的好像老了二十岁，脸上还有皱纹。啊、我的头发，我的脸，你你难道真的是阎王？一袭白头，除了阎王，谁还能做到这种事儿啊？他真是阎王！哎呀，他真的是阎王啊！阎王，阎王，阎王，阎王，阎王，我错了，求阎王大人饶命啊！求求你，把我变回去吧！你身上煞气冲天，肯定没少做伤天害理，这都是罪应得。说你胖，你还喘上了是吧？宋少，你别被这个垃圾给骗了，他根本就不是什么阎王，那破笔上肯定有剧毒。你是因为中了魔中毒才会变成这样的？对呀、啊。好，叶飞，你竟然敢跟我下毒！我会求峨眉山赵仙姑出手，你死定了！我走。哎呦，哎，你这个家伙，我呸！原来是个下毒的小逼崽儿，小逼崽儿，小逼崽儿，闹不过。小子，这赵仙姑乃是峨眉山的掌门关门弟子，与宋家交好已有五百年的道行，修为高深莫测，有什么医院就抓紧去办吧。你现在就等于是死人了，小子。这赵仙姑乃是峨眉山的掌门关门弟子，与宋家交好，已有五百年的道行，修为高深莫测。有什么医院就抓紧去办吧。你现在就等于是死人了，爷爷。严大师是我请来的，您帮他给宋家请求请吧。我留他一命，就是看你的面子，小子。再打断拍卖会，我就不客气。继续吧。三千万，还有人出价吗？成交！恭喜卢先生拍得雷峰塔。快，快拿过来！你，你干什么？塔身一旦被打开，千年蛇妖就会逃出来，到时候你们都会死。小子，你脑子坏掉了！哪来的什么蛇妖？再说了，我是修道之人，即便有蛇妖，我也能制服。你听见了吗？有谢大师在，不会有任何问题的。快快快过来！还搁这装逼呢？我看他就是没钱买，想抢雷峰塔的。就是就是就是就是什么人呢？这是。严大师，您快把它还给我爷爷吧，说不定这塔真能救他的命呢。好，今天我就让你们看看，我说的到底是真是假。不要！
逍遥，一千年啊，我终于出，这么多人，刚好可以让我吞噬精气，恢复修为。一千年啊，我终于出来，这么多人，刚好可以让我吞噬精气，恢复修为。<笑>你身上有种独特的气味在吸引我，吞了你，我定能功行圆满。没想到还是个修士，<笑>看我吸干你！你的胃口一般啊，死到临头还嘴硬。吃的太慢了，让我亲自喂你吧。你，你是谁？为何凭气势就能伤了我？吾乃地府阎君，这白皮畜生也敢在本君面前放肆！这就勾去你三魂七魄！啊，阎君饶命啊！我被封一千年，实在是迫不得已，迫不得已啊！天地不仁，以万物为刍狗，众生皆可贵。念你刚出封印，没有伤人，就饶过你这一回，敢伤性命，管你千年万年道行，都捉你入十八层地狱，永不超生！滚！谨遵阎君法旨，日后如有需要，小妖定招之即来。爷爷，爷，蛇妖呢？蛇妖呢？严大师，蛇妖呢？被我收服了。这千年蛇妖，严大师都能收服，请您一定要救救我爷爷呀、啊！被你收服？哼，什么严大师，不过是个狐假虎威的骗子罢了。这妖怪是被我祖师打跑的。我刚才一直在这儿，可未曾见你祖师来过。这是我的护身符，一旦我遇到了危险，护身符就会自行启动，我祖师就会有所感应，前来救我，镇杀妖蛇。你肉眼凡胎，我祖师不想让你见，你自然看不到，要不然不敢冒领这份功劳。就算是你祖师，到我跟前一样要跪着说话，还用冒领他的功劳？光嘴硬没用，命硬才是真本事。三日之后，龙虎山阴阳大会，吃饱现世，我祖师将打通阴阳，掌控地府。你小子有胆，就接了此帖。我祖师在阴阳大会，恭候。这世间除了我阎罗，还有人敢妄称掌控轮回？让你祖师等寂灭之后，再入地府为官吧。这就是传说中的阴阳大会的至宝轮回镜，听说啊，大有来头呢。老太君，万不可靠近这神器二十步之内。啊，宋少，这是怎么回事？这可是龙虎山祖师寻来的至宝，寻常人靠近他二十步之内就会头晕目眩，十五步之内就会七窍流血，十步之内必然会气绝身亡。竟然如此凶险！哎呀，幸好幸好。哎，宋少，你的白头发跟皱纹呢？我宋家高手多着呢，别说是白头发，就算是死人也能救活。万阳，别怪我不给你面子。严飞既然敢跟我下毒，他的命我要定了。听说严飞砸了家主拍下的救命宝塔，导致家主现在还卧床不起。就算宋少放过他
，我们卢家也要他的命。奶奶，事情不是您想的那样。塔里有蛇妖，若不是我打塔降妖，郑城早就生灵涂炭了。严大哥，你怎么还真来了？你不要命了？严飞，擅闯阴阳大会可是死罪。你小子就是严飞，宋少，少跟他废话，先抓起来再说。我可是受邀才来的，假的！阴阳大会安保是我宋家负责的，今天你死定了！滚，给我拿下！假的！阴阳大会安保是我宋家负责的，今天你死定了！滚，给我拿下！我的请帖是真的。哎呦，阴阳大会可是修行界的盛会，来的都是名门仙宗，连我宋家这种顶级豪门，都只能靠着峨眉山的关系才能来负责这次安保。你一个送外卖的底层垃圾，会得到真的请帖？宋少，我当日可是亲眼看到，这请帖是龙虎山的谢天师给的。谢大师，那可是龙虎山的内门弟子，身份何等的尊贵，怎么可能搭理这种垃圾？云飞，上次你给我下毒，看来今天是天意让我弄死你。不过我这个人啊，向来都是宽宏大量。这样，你现在跪下给我磕三个响头，再狗叫着绕着会场爬一圈，我就饶你一命。怎么样啊？你现在爬一圈，我就能饶你一命。你找死！敢在阴阳大会上见血，活得不耐烦了吗？仙姑，这个人伪造请帖混进来捣乱，被我抓住了。那请帖确实是假的，我们卢家可以作证。会场不易见血，伪造请帖者，带下去杀。真假不辨，是非不分，草菅人命，这就是你峨眉。你也配成仙姑？哎，严飞，我说你真是找死啊！赵仙姑是峨眉掌门的关门弟子，你敢这么跟他说话？赵仙姑的眼里揉不得沙子的，这人死定了。身为凡人，敢对峨眉仙宗不敬？若请帖确为造假，我便判你凌迟处死。哎<笑>，听到没有？今天你死定了！是，蠢货！这请帖是真的。嗯，怎么可能啊，仙姑？他就是一个送外卖的，怎么可能会有真请帖啊？这请帖是真的。安保上再出什么乱子，我也保不了你们宋家。哎、啊、哎，是是，仙姑放心。啊，你给我等着。阴阳大开，时间到了，所有人跟我跪迎祖师。我祖师驾到，你敢不跪，你是想死吗？国王爷，祖师。祖师驾到，你敢不跪，你是想死吗？元飞，三位天师到了，你快下跪啊！祖师亲临，你敢不敬，真是该死。不知死活的东西，他根本不知道三位祖师的厉害。我要是失礼，没人受得起。在我眼里，这些什么门派祖师和我没什么不同，为何要拜？听宣不敬，还敢侮辱仙门，我一剑斩了你！慢，只是一个凡人罢了，拜与不拜都无法定。给他白银二十两。送下山去吧，祖师，这就是那个收了那个招的严飞，我邀请他来，日祖师发落。什么？你就是收了奈何桥的那小子？既然也是懂点修行之人，见到我们三位祖师，理应下跪施礼。让我下跪施礼，除了父母天地，没人当得我一拜。大胆狂徒，三位祖师休见太斗。寒冷里受不了，我敢拜，不知道三位祖师敢受吗？
我阎罗未可，修剑之人受我一拜，不死也得半残。你只管拜，看本尊受不受得起。好，一拜，愿三位祖师心福永享。天道是情，天道是景，我为何天道突然是景？根本推算不到，这天机一片混乱。我就说你们受不了我一拜，如今遭到反噬，怪不得我。放肆！你一个不入流的小小修士，岂能影响天道？你就算是跪下叩拜，我们也当得起。好，二拜，愿三位祖师先福永享，先寿万年。祖师，这是怎么回事啊？难道真的是他？不可能！又是天道市井，一定是我们重开轮回，执掌地府，惊动了天道，这才给予市井。难道我等重开阴阳是逆天而行？不可能啊！我已经卜算过了，这今日。有有缘之人相助，定能重开阴阳。这，这到底是哪儿错了？重开阴阳没错，但有缘人未必是三位祖师了。胡说八道！这里除了我们三位，还有谁有能力能重开地府？这些小劫难，定是天道试炼。没错，一定是天道在试炼我等。看我等是否心诚！你小子还不快跪下朝拜！好，我若跪下，三位祖师可不是吐血那么简单了。小心魂飞魄散，荣登极乐呀！啰啰嗦嗦的，快跪！好。青杰，青杰，这这这，青杰要降临了，是谁？是谁惹恼了天道，降下如此劫难？青杰，青杰，这这，青杰要降临了，是谁？是谁惹恼了天道，降下如此劫难？各位，我要跪下去了，这一跪。恭祝三位祖师升天！祖师，祖师，大人啊，我不用跪了，小友，我还没说去跪呢，为何不跪了？不要再跪了！定是我三人今日重开地府。不该在这虚礼上过多的纠缠，耽误了重开的吉时，这天道才会不停的示警啊！没错，定是如此。小子，等我们重开了阴阳，你再叩拜不迟。好，只要你们愿意，我随时奉陪。下次就别怪我，直接跪下拜师。吉时已到。地府封闭三千年，阳间孤魂无所依。今天我三大仙门在这里重开阴阳，大通轮回地府，让众生有道，轮回有所。今日选出有缘之人，助我等以至宝轮回镜，打通六道轮回路。开始吧，看谁是有缘之人。齐平祖师
。弟子张晨近日刚突破渡劫境，想尝试以轮回境打通地府通道，为祖师分忧。准，且记轮回至宝，常人十步之内必然气绝身亡。修士筑基可入九步，焚神可入八步，渡劫可入七步，大成可入六步。如同我等陆地神仙之境，也只止步三步之外。若你是有缘之人，定能入三步之内。我看他不是有缘之人，让他去，就是送死。我看他不是有缘之人，让他去，就是送死。黄头小儿，渡劫境需要多高的修为？你知不知道？莲妃，这位仙者还差一步就是大成境，他不是有缘之人，难道是你吗？可笑，就是，狗屁不通的东西，闭嘴吧！祖师，弟子现在就去催动轮回镜，让这凡夫俗子心服口服。嗯，张晨，筑基扎实，十步。毫无压力。七步了，果然是个修仙的好苗子。若他能再踏出一步，那他定是有缘之人。可惜，我猜他走不过六步。等我出来，我要让你永远闭上嘴。我劝你不要走，这一步踏出去，轻则受伤，重则半残，更甚于多年修行毁于一旦。闭嘴！睁大你的狗眼，看清楚我是怎么踏出这一步的。啊啊啊、他进不进去了？张师兄踏进六步之内了，他就是有缘人。啊啊什么、啊？怎么会这样？杜杰西还只六步之外，看来他不是有缘之人。我早说了，他不信。严大师，你是怎么知道的？肯定是蒙的。祖师早就说过了，大成期止步七步，这位张师兄只不过不是有缘人罢了。我来。来多少人都没用，你们都不是有缘之人，没有人能靠近轮回镜三步之内。我忍你很久了，你要再敢多说一句，我就砍了你！啊啊啊啊啊啊、七步。我来，王也来，我也来。啊啊啊啊啊啊啊看来今日啊是选不出有缘之人了，只能咱们三位共同出手。就算是三位祖师同时出手，结果也是一样，轻则受伤，重则修行，毁于一旦。严飞，你他妈的失心疯了吧？三位祖师是什么修？也是你一个小虾米能够飞翼的。诸位，今天就算是仙师们不杀他。我宋家也要替天行道，面子。我卢家也容得你这泼皮无赖，对祖师不敬，阴阳会后，定要不、哦。我孙家也要灭了他！大家不要动怒。严飞此人眼高于地，只因为他不懂我等修士的神通，也好借此机会展示一下何为修士，何为天人。不愧是师尊，修为高深，轻易就进入了前六步。小子，看到了吗？这就是祖师的实力。别说收服地府至宝，就算是阎王来了，也不是对手。已经进入五步了，三位天师果然是法力无边呐、啊！
四步了，四步了，再往前一步，进入三步之内。就可以重开阴阳了，也就只能止步于此了。再往前强行踏入第三步，修为越高，反噬就会越强。两位道友，再进一步就是三步之内了。进去，我们就能触摸到轮回境，重开阴阳。集我们三人之力，定能踏入这三步之内。嗯，大罗佛手，乾坤掌，阴阳逆转。重开阴阳、啊！三步，集三位祖师之力，踏入了三步之内了。重开地府，有望了。三位祖师怕是撑不过三息呀、啊！三、二、啊、一。啊啊、走开！啊这怎么可能？三位祖师都失败了，三位仙师都失败了，那还能有谁重开阴阳啊？没想到，凭我三人之力，都无法进入轮回境三步之内。我们三人都不行，那这命中注定的有缘人又在哪里？天行无常，我也不知道这有缘之人在何方啊！我说过，你们三个加在一起都不行。五行三界，天上地下的修士都不行，因为那个有缘人就是我，只有我才能掌控轮回镜，打通六道轮回。哎呀，我说你是不是一点脸都不要了呀？三位祖师都失败了，你一个送外卖的，还想控制地府法器，做梦呢！你也不撒狂药照照自己，你有修为吗？我看你走两步就得晕。快别说了，严大师，一会儿真让你上去，可怎么办呀、啊？三位祖师都没能成功。就说明这轮回镜根本就没有人能控制。你要是觉得你可以，你就去试试。放心，我赵灵霞会给你收尸的。三位祖师都失败了，你可千万别去啊，严大师，这丢脸总比丢命好。陆小姐不用担心，我阎罗天子今日就收回轮回镜，打通轮回路，重掌地府。太好了，这下不用我动手，他自己就把自己作死了。他现在肯定很晕，只是在强撑着。哼，要不了十个数，他就得倒。别再往里走了，为了面子连命都不要了。离轮回镜只剩九步，九乃凡人极限。你要是再踏进一步，必死无疑。这怎么可能？他一个地界修士也能进九步？分神八步，渡劫。七步，以你的修为，再往前走一步，灰飞烟灭。严大师，走到这儿已经很好了，快退回来吧。这世上没有低界修士能够踏入六步之内的，不想死的就给你退回去吧。怎，怎么可能？低界修士居然可以进入到渡劫期的位置？五步了，这已经是修士的期限了。再踏出一步，就达到陆地神仙才有的境地了。看来奈何桥真是他收的。快看，他还在往里走。难道他也是陆地神仙境？四步了，非陆地神仙不可到达。他不是陆地神仙，他就是天道奇神的有缘之人呐、啊。四步了，非陆地神仙不可到达。他不是陆地神仙，他就是天道奇神的有缘之人呐、啊！你们不是要打通地府？今天我就让你们看看我是如何打通轮回、执掌地府的！不可能，不可能！他一个送外卖的屌丝，怎么可能会和陆地神仙一样呢？我果然没看错人，严大师真的大有神通。严道友又开始走了。如果他能进入到三步之内，那他就是天选的有缘之人。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，连踏三步。严道友果然是天选之人呐、啊！轮回镜一响，天地大变啊！轮回镜两响，龙凤呈祥。轮回九响，阴阳路开，五头马面引路，黑白无常相接，地狱鬼族跪迎。这。这是阎罗天子现世啊！开天门辟地户，进人行通鬼路，因率灵将地府狱卒，听我号令，开！开天门，辟地户，进人行通鬼路，因率灵将地府狱卒，听我号令，开！开！开！这究竟是谁？竟然能催动轮回镜，打通地府？我就是地府之主，阎罗王。啊拜见阎罗天子，恭贺阎君打通轮回，彻底掌控地府，重归地位。恭贺阎君掌控地府，重归地位。平身吧。阴阳二界已通，六道轮回已运转如初，尔等当恪尽职守，让世间无主孤魂尽早轮回。啊你你你居然真的是阎罗天子！啊，本以为是有缘之人，没想到是阎罗天子亲自降临，我等有眼无珠，有眼无珠啊！我等拜见阎罗天子，请天子恕罪。不可能，不可能，哪有什么阎罗天子？不信，我不信你这个送外卖的是什么阎罗天子！我等拜见阎罗天子，请天子恕罪。不可能，哪有什么阎罗天子？我不信，我不信你这个送外卖的是什么阎罗天子？嗯，你疯了吧你？无常引路，众鬼跪迎，他不是阎罗天子是谁啊？他真的是阎罗天子？阎罗天子，饶命啊！我不是跟你过不去，我是，我是，求阎罗天子饶命啊！我们刚才都是胡说八道的，平身吧。地府轮回之事对凡人来说太过神异，还是不让他们知道这件事的好，抹除他们的记忆。诺。本君一入轮回三千年，刚回归地府，今在人间微服私访，意在重整阴阳。摸清邪祟躲藏之所，尔等修道之人，本应清心寡欲，再不自量力，给予地府。就算飞升天庭，君也绝不饶恕。我不敢，不敢。嗯、我刚刚怎么晕倒了？现在没事了。我们走吧。严君慢走。啊！我刚怎么听到三位祖师说什么“严君慢走”啊？他们怎么突然对你这么客气啊？被我教训了一顿，当然就客气了。你这个嘴啊，以后还是注意点吧，不然啊，迟早要吃亏。小姐，不好啊！家主吐血晕倒了。什么？爷爷，爷爷，你怎么了？严大师，你快救救我爷爷吧！起
奇怪，这屋子阴气好重，气温都比外面低不少。这屋子阴气极重，先把它挪出去吧。胡说八道！我卢宅风水极佳，哪来的什么阴气？那是你肉眼凡胎看不到。这屋子的阴气浓度都快赶上地府了，屋中必定藏了怨念极深的邪祟。所以家主的病不在自身，而在于邪气缠身，阴气侵蚀。一会儿阴气，一会儿邪祟，你敢咒我吴家，我打断你的肺！奶奶，我亲眼见过严大师救人，不然就让他试试吧。不要相信这个骗子，有我阵法守护，还有邪祟能进得来。谢大师，您来了。敢这么对我说话？你祖师没告诉你我的身份吗？哈哈什么身份？你还想装阎王啊？我祖师说了，龙火战以后不再寻找地府法器，因为人间根本不存在，所以你的奈何桥是假的，你就是个变戏法的小丑罢了。也对，你的层次太低，张天师不可能告诉你。还嘴硬，今天我废了这个骗子。临兵斗战，且阵列在前。小子，你完了。小子，你完了！这怎么回事？雕虫小技！我承认你有点大，那又怎样？我龙虎山高手众多，那死很容易。你龙虎山的弟子，连这间房间的问题都看不出来，也配和我斗法？你总是能教出你这样的弟子，水平可见一斑。你敢污祖师？我龙母山的内门弟子，每人一枚，不生玉佩。只要我递上一滴精血，我师傅救我亲临。我现在就请师傅亲临，再逼小子。张天师可是神仙人物，你小子就是有一板条命，也要没了。谢大师，您看在我的面子上，你就饶了他吧。严<笑>贝，快道歉。他可担不起我道歉。我看你嘴能硬到几次？完了，这小子确实要完了。谁敢伤我龙虎山弟子，我让他神魂俱灭！谁敢伤我龙虎山弟子，我让他神魂俱灭！可是这光头不仅打伤了弟子。还诋毁我龙虎山，扬言连您都不是他的对手，还请祖师灭了这样狂徒。你们说我是狂徒，那今天我就做一次狂徒。我猜张天师不会对我出手，因为他不是我的对手。我还猜张天师会教训这个不孝弟子，因为你得罪了不该得罪的人。何人如此嚣张跋扈啊？天师，我们卢家。跟这小子没有关系，还请天师明察。祖师，就是这小子，不能长东西。祖师，你怎么打我呀、啊？闭嘴！张天师，卢家主病危，我说是邪祟缠身，他们都不信。你看呢、啊？天师，我卢家世代积德行善，怎么可能招致邪祟？一定是这小子胡说。我看看。小子，他们的周脸吧，在卢家的周围布满了墙，邪祟是不可能进来的。三才聚阴阵，真的有邪祟作怪。三才聚阴阵，真的有邪祟作怪，竟然是早已失传、无人可破的三才聚阴阵。天师啊，什么是三才聚阴阵啊？金物以三角排列形成。三个尖角上，如果有人住在这三角之中，丁屋的阴气就会进入体内，轻则伤身，重则殒命。此阵倒是不强，但是这破除的手法早已失传。如果强行破除的话，这里边的人会有生命危险，难办呀。小把戏罢了，我随手可破，口气多小。
我祖师都看不透，你要是能破，就出了鬼了。区区阵法，如小儿涂鸦，不信手拈来。哼，三才居阴阵，若法力不够，强行破阵，不仅里面的人会死，就连破阵的人也会被阵法反噬而亡。这样的人，差点就死。严飞，还是让张天师想办法吧。我可不想你害了爷爷，也害了你自己呀、啊。你这狗屁不通的臭小子！还想害死家属吗？我不准你破阵！本君做什么？什么时候需要你批准？张天师，这八卦驱邪之术本是你道门秘法，我只教一遍，看好了。快退！千元昏迷阵，离我加言轮，这雷劈一声，更山风阴魂。千元昏一阵，离用加言轮，震雷劈一声，更山风阴魂。阵法已破，这三个石像都已经上千年了，里面的阴气都快聚象成妖了。不过现在，里面的阴气全部都被我驱散，估计啊。能值几个亿？多谢严君传授秘技。祖师，他不就会点阵法？您对他也太客气了。哎呀，还敢胡说！严君告退。爷爷，你醒了。哎，老头子，你感觉怎么样？我破阵的同时，已经将他体内的阴气尽数吸出，休养两天就好了。多谢严大师救命之恩。想要除魔本是我分内事，卢家主做了这么多善事，这是你的福报。都怪我，听信了神佛的谗言，买这神像祈福，才酿成如此祸事。宋祥，宋公子到。宋祥，他来干什么？哎呀。都怪我，听信了神婆的谗言，买这神像祈福，才酿成如此祸事。宋祥，宋公子到。宋祥，他来干什么？肯定是来提亲的。我已经答应你们两个的婚事了。什么？奶奶，这宋祥可是郑城出了名的花花公子，你怎么能答应他呢？哪有不透心的猫？听说宋家老祖宗都快过一千岁了，修为高深，比龙虎山的天师都不差的，而且还有峨眉山赵仙姑撑腰。虽然我卢家是正城首富，能嫁过去那也是高攀啦。活了上千年，真的？哎，那都是外面人谣传的，都说有，没人见过。也是。为了那虚无缥缈的传说，居然要把孙女嫁给这种人，你糊涂啊！反正我已经答应了，你说怎么办？我不嫁，我已经有喜欢的人了。嫁不嫁由不得你，快跟我下去迎接宋上。<笑>宋家宋祥特来提亲，宋家奉上金山一座，千年灵芝一株，以示诚意。婉莹，从今日起，你就是我的未婚妻了。我不同意，我已经有男朋友了。帮我这个忙，再给你加十个亿。宋祥绝非良配，别演了，万爷，你眼光高，整个郑城谁不知道啊？怎么可能会看得上这个穷逼？我确实是他男朋友，叶飞。上次的账还没给你算完呢，现在又来坏我好事是吧？宋江乃是郑城一流家族，资产千亿，更是和峨眉山交好。我宋祥跺跺脚，整个郑城都得抖三抖。你拿什么跟我斗啊？可我就是喜欢他。你，什么王侯将相我没见过，宋家一般。罗老大君。你们卢家是在抓我吗？宋少息怒，婉宁，你知道得罪宋家的后果吗？干什么？只要婉莹不愿意，卢家倾家荡产也不嫁。<笑>好，希望你一会儿还能那么硬气
峨眉山掌门关门弟子赵雷霞、赵仙姑寻师证明，我奉命前来发放接风宴请帖。如果婉言接了请帖并去赴宴，我就当做答应了丢；要不然我就把请帖带回去，告诉赵仙姑你们卢家具体不接，并且把诋毁峨眉山。婉言，快快接呀！若是得罪了峨眉山的仙姑，我们卢家顷刻就会覆灭。哎。你，你竟然敢撕赵仙姑的请帖！赵仙姑自幼入峨眉山学剑，听说已达化神境，世间难逢敌手。严大师是因为我才撕请柬的，不怪他。宋翔，我跟你走，这件事儿跟其他人没关系。晚了，就算你现在想嫁给我都没用了。峨眉山最在意的就是脸面，你们竟然把请帖撕了，打赵仙姑的脸，你们楼家完了，你严飞也死定了。啊，宋家与仙姑交好，求您看在婉莹的面子上，给仙姑求求情吧。许快、啊，这个世界上没人能改变赵仙姑的主意，你们等死吧。走，完了完了。我们卢家要被你这个扫把星给害死了！<笑>宋家和峨眉山不足为虑，我出面就能解决。我不能让你去送死，我自己去请罪。你们都别去，我去，舍下这张老脸，希望仙姑能网开一面。当着面被人撕了请帖。都是废物，滚！我峨眉山的颜面不容有失，此人竟敢撕铁如我，我要他的命！卢家也不能放过。哎，是是是，卢家小姐卢婉莹求见，进来。卢家小姐卢婉莹求见，进来。卢家卢婉莹见过仙姑，撕毁请帖的人是我，求仙姑放过其他人。我自入峨眉修行以来，从来没有受过这样的凌辱，撕毁请帖的人都得死，罚你们卢家每个人五十大关，以示惩戒。请仙姑恕罪啊！老夫冤不能全部财产和我这条老命，只求仙姑能饶过婉莹啊！不，错在我，求仙姑放了我爷爷奶奶。好一个祖孙深情啊！你放心，一个都跑不了。宋翔，剩下的行刑就交给你了。<笑>宋少，我爷爷奶奶这么大年纪，这五十棍下去可就没命了。你帮我求求仙姑吧。行了，那这样，你当着我的面把衣服脱光，我就帮你求求情，怎么样啊？不要，王爷，不要啊！个畜生，我跟你拼了！闭嘴！他个老不死的！爷爷，想好了吗？好，我脱。严<笑>飞不是你男朋友吗？他不是很厉害吗？怎么不敢来救你了？求宋少救救我爷爷奶奶！哈哈哈哈哈！我刚才是在骗你，我会把你养在家里面，每天玩弄，然后再把你爷爷奶奶给宰了，这样你卢家的财产就都是我的了。现在我先送这个老东西上路。不要！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你没事吧？没事，田飞，你他妈敢踹我，找死！让赵灵霞出来见我！哎呦喂，装逼一时爽，装完火葬场！我都已经迫不及待的想看你跟赵仙姑下跪求饶的样子了。趁仙姑还没发现，你快走吧，不然你也会死的。放心吧，交给我就行。哎呦，为了吃上软饭，你是连命都不要了。
请，一会儿让你和这个老东西一起下地狱，你在下面好好当你的上门女婿，我在上面好好玩你的现女和前女友。宋香，你无耻！<笑>别急，等我杀了他们之后，我让你见识一下什么是真正的无耻。<笑>邪淫汇入十八地狱，经历五百劫后，转为重蚁禽兽。到时候别说赵姓，峨眉山掌门都救不了你。敢在这里打他，找死！仙姑回来了，叶飞，你死定了！叶飞，你快跑啊！五行三界，能让我跑的人还没出生呢。死到临头还嘴硬。我倒是要看看你到底是什么人！死到临头还嘴硬，我倒是要看看你到底是什么人！这，这是地府阎王，祖师，给我看过他的画像。仙姑。就是他撕了我们的请帖，还说我们宋家和峨眉山在他眼里面不值一提。儒家敢做敢当，求仙姑不要连累旁人。仙姑息怒，这件事跟他没关系。叶飞，你快说啊！是我撕的，你放人宋祥胡作非为，这请帖该撕。哎呀，你真是个寻死的傻逼啊！敢这么跟赵仙姑说话的人，全都已经死了。仙姑，杀了他。杀了他！仙、嗯、姑，你你这，闭嘴！你们都先出去。仙姑，求你饶了他吧！出去！哎呀，估计严飞这会儿已经死透了吧？爷爷，是我害死了严大哥。都怪我！一想到待会儿能见到严飞的尸体，我就开心的很呐、啊！参见严君。赵灵霞，你屡次依仗修为伤人，有违天道。本君欲废除你修为，罚你在峨眉山禁足百年，你可服？本君欲废除你修为，罚你在峨眉山禁足百年。你可服？林霞，不敢不服。你现在已修为尽失，本君这就送你回峨眉山。若敢阳奉阴违，本君就夺了你峨眉山仙元。林霞不敢。哎呀，这么久了，连声都没有，估计这小子已经死透了。哈哈哈哈哈！严大哥，严大哥，哈哈哈哈哈！哦，没死啊？严大哥，没事吧？我没事。哦，仙姑把佩剑留给你，是让你自尽用的。哼，你这个垃圾，现在知道跟我这种上等人作对的后果。宋翔，我答应嫁给你，你求求仙姑，别杀他。行。严飞，你现在跪下，从我胯下钻过去，然后让我当着你的面玩玩你的女朋友，我就替仙姑求个情，饶你一条狗命，怎么样啊？<笑>来，钻！<笑>来，钻！滚！我们走吧。你来宋强跟仙姑求求行，你也许就不会死。这下好了，你没希望了。你怎么这么冲动啊？叶飞，你敢找上我，赵仙姑会把你吊起来扒皮抽筋的。你到了地府，倒是会受这个刑罚。赵灵霞已经被我禁足回峨眉山了。你放屁！赵仙姑是掌门的关门弟子，谁敢进他的足？他肯定是回去办事了。等他回来，第一个杀了你。严大哥，你刚说的是真的吗？嗯，事情已经解决了，我们走吧。太好了，叶飞，我一定揍死你！啊
老叔叔，老叔叔。老祖宗，嗯，啊，老祖宗，这是新抓来女孩的血，请您品尝。不错，吸收了这个女孩的精华，我至少可以延寿二十年。你受伤了。都是严飞那小子干的，上次把我头发弄白的就是他，这次又在赵仙姑手下活了下来。不作为绿，我会让渡劫境的高手杀掉他。渡劫境高手，那可是世间难逢敌手啊！严飞呀，严飞，你死定了！哈哈哈哈哈哈。你又救了我们全家，老朽感激不尽呐、啊！这里是二十亿仙金，三套别墅，请小伙子务必收下呀！您不用客气，小事一桩。你要是不收，我老头子就跪下不成、哎哎哎。好吧，那就先放我这里，回头再还给你们。哼，说的好听。哎，啊，呃，小伙子，你不要跟他一般见识，我还有个不情之请。您说啊。我家刚破邪祟，又遭大难，你看能不能在我家住几天？不然我们也睡不踏实啊。呃，行，呃，我先回家一趟，晚上赶回来。啊啊！宋少，你轻点，这可是在楼梯间呢。在这玩儿，才刺激。哈哈哈哈哈！宋少，你说严飞那个穷逼这次死定了，是真的吗？上次是他侥幸捡了一条，这次有渡劫境的高手出手，他活不了。太好了，哎，咱们要是偷偷把他妈绑了，带到他面前弄死，那不是能让他比死了更难受？好、啊，好主意，高手今天晚上就动手，等运动完马上去绑了那个老东西。<笑>哎呀，这上次医院醒来后啊，身体就越来越好了。我以后再也不去医院给小飞添麻烦了。啊啊、老东西还没死呢，老东西还没死呢。冯荣，小飞不是已经跟你分手了，你还来干什么？老东西，你儿子不是分手了，是要死了。你胡说！我儿子一直老实本分，怎么会死呢？啊！还招惹了宋少，宋少找的人今天晚上就要了他的命。啊！求求宋少放过我儿子吧，要杀就杀我吧。你当然也跑不掉，我会当着他的面弄死你。<笑>我要求小飞不要把这个消息告诉他。啊、老东西，想跑啊？那我就先把你的腿给废了。我看你怎么跑！再大声一点！啊！你他妈敢咬我！你敢杀我儿子，我就咬死你！给我按住他！爱咬人是吧？那我就把你嘴里的牙一颗一颗钻掉。看你怎么咬！爱咬人是吧？那我就把你嘴里的牙一颗一颗钻掉！我看你怎么咬！我儿子没有死，你们这帮畜生，我就算是变成鬼也不能放过你们的！<笑>我宋家就是专门训鬼的，等你死了之后，我就把你的魂魄给关起来，让你尝尝地府酷刑的滋味！我不怕你们，<笑>我不怕你们。好啊，现在知道怕了吧？啊！爸，你怎么样
，小飞，真的是你啊，小飞，你快跑！他们找了人要杀你的。妈，我会解决的。严飞，你你怎么这么厉害？冯荣，你找死！冯荣，你找死！是你找死！啊啊这啊啊啊这。张小飞，你多饶人处且饶人吧。他们宋家势力大，咱们可得罪不起呀、啊。妈，你腿，<笑>是我打断的，怎么样啊？你敢伤我，我让你全家偿命。你想干什么？我要让你用两条腿来偿。你疯了吗？你就算把我的腿给打断，你妈的腿也好不了。这样，你这次放过我，我给你一千万。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！是。哎呀，小飞，你这是干什么呢？还不如要他一千万呢。这样你就不用再辛苦送外卖了。反正我的腿也治不好了。妈。我能治好，你就别安慰妈了。只要你能好好活着，别说妈的腿断了，就是要妈的命，妈也愿意。妈，你站起来试试。你别动了，我这腿断了，你摸一下就能好。妈，你听我的，试试。腿刚才是断的，怎么你摸一下就好了？哎，这腿刚才是断的，怎么你摸一下就好了？妈，这都不算什么，我还能让您无病无灾，长命百岁。好好，那妈呀，就长命百岁，怎么可能？你不就是个送外卖的吗？就算损了点戏法，怎么会这么厉害？叶大师，我知道错了，叶大师，你大人不计小人过，把我的腿也治好吧，我给你一个亿。哎呀，疼死我了！我有句话要问你，你如果实话实说，我虽然不会治好你的腿，但我可以不让它断的更厉害。啊、哎，我说，我说，叶大师，我说。老太君说：“你们宋家有位活了上千年的老祖宗，真的假的？”那三位飞升之前，不准对外说出我的存在，要不然死。没，哎，没有，这都是外面瞎传的。除了三大门派的祖师活了一千多岁，哪还有人能活这么长时间呀？你，呃，这。这叶大师，这没有，这没有，你就饶了我吧！啊，这好，你宋家找了多少杀手，让他们尽管来，反正最后的结果都是被我反杀。老祖宗，老祖宗，啊，霞儿求见老祖宗。转身，老祖宗，我这两条腿都断了，不能给老祖宗磕头，请您恕罪呀、啊。怎么回事儿？还是那个燕飞，没想到他突然间变得这么厉害，我们四个人都不是他的对手啊。无妨，渡劫境高人出手，他活不过今晚。你的腿已经好了。哎，多谢老祖宗，老祖宗，我能不能请求由我亲手杀了严飞？这严飞，我一定活活折磨死你！有人。
。哎呀，你干嘛？对不起，对不起，我以为又有邪祟来了。你有时候正经起来啊，呆头呆脑的。不过我还挺喜欢的。你转过来吧。你这么快就穿好了？啊，这……哎呀，非流失，非流失！你跑什么？男女授受不亲，卢小姐请自重。你这个人说话怎么跟个和尚似的？明说了吧，我喜欢你。我这个人呢，向来爱憎分明，而且我卢婉莹喜欢的。还没有得不到的，我们不合适，卢小姐，你还是快走吧。我亲手做了糕点，想请你尝尝。谁知道你一直不回来，我就想着边洗澡边等你了。多谢卢小姐了，我一会儿再吃，你还是快走吧。你这人怎么这么想让我走呢？你快转过来，吃一口我就走。是不是我吃了你就走？嗯。你干什么？我想要的，现在就要。嗯。不像你，嘴上说不要，身体却很诚实。坏了，现在身格和肉体还没完全融合，身体起反应了。龙<笑>小姐，你还是快走吧，再这样。我要犯戒的。你答应做我男朋友，我就走。我是地府阎王，怎么能做你男朋友呢？那我不管。你要是不答应啊，我就不走了。死到临头，还有心思做这种事？终于来了。哎<笑>。严飞，这次让你插翅难逃。你是日夜叫那个小徒弟，啊，谁指使你来的？让你死个明白。一位故人说你屡次无故伤害宋家人，让我取你性命。你被骗了，是宋祥一直在针对我。我凭什么相信你一个满口大话的人？放心，你死后我会照顾好你家人。严<笑>飞，你怎么不狂了？你不是厉害吗？怎么像猪一样被捆起来了啊？<笑><笑>他这种人呀、啊，就是牛马猪狗，就应该像畜生一样被捆着让我干掉。<笑>你的腿这么快就好了，以他的修为做不到这一点。看来你宋家果然有活了千年的老祖宗。你还是好好想想你自己吧，一会儿我会砍掉你的四肢，再把你妈抓回来，当着他的面弄死你。一会儿先砍掉你的四肢，再把你妈叫过来，当着她的面弄死你。宋翔，你们又没有什么深仇大恨，你就不能放过他吗？放过他？他在拍卖会上让我出丑，抢我的女人，断我双腿，他早就该死了。如果我答应嫁给你，你能放过他吗？<笑>你答应不答应又怎么样？我实话告诉你，杀死你爷爷的三才巨婴阵，就是我忽悠你奶奶布下的。可惜啊，被严飞这个王八蛋给破掉。我会先杀掉他，再杀掉你爷爷，到时候你和宋家的所有财产，这都是我的了。<笑>有些骚蹄子啊，还以为宋少喜欢的是他呢，真是自作多情又眼瞎，找了严飞这么个被我甩了的垃圾当成宝了啊！要不这样，你把我给伺候舒服了，我就考虑给他一个痛快，怎么样啊？放给他！哼<笑>，教主，这个绳子没问题吧？我的恐龙锁乃是祖师用了五百多年，耗费毕生精血锁链，这世上没人能打开。哼，好。哈哈哈哈哈！被捆着，你再能打又能怎样啊？你也只能眼睁睁看着我玩你的女人。<笑>听见了吗，严飞？你睁不开恐龙锁的，就
乖乖等死吧你！没有答案。我的快罗索，怎么可能？这世上竟然有人能一击毁掉这件法器！快罗索，名字唬人，质量一般。不可能！你怎么会比渡劫境高手还厉害？也非这王八蛋怎么这么小？哎哎，宋长，他要过来了，你快带我跑吧！宋长，他要过来了，你快带我跑吧！不是你这个贱人，你害死我了！我，嘿嘿，宋长，你别丢下我呀！黄蓉。恶有恶报，你再这样下去，下场会很惨。你少跟我装，我只知道有钱才会善终，我跟着宋少才会有钱。生死簿会记录所有人的生日、死期和所作所为，只要做坏事，再有钱都会下地狱。你还真当自己是阎王了？你不就学了点道法吗？我还就不信了，你还敢杀了我？嗯、我错了，我你别别别别杀我！刚才让你看的就是《生死簿》，记载你未来的命运走向。你要是再跟着宋翔胡作非为，就是这个下场。天飞，你看在我们曾经在一起的份上，你救救我好不好？我不想下地狱，我不想死的那么惨啊！你救救我！你之前的那些行为必然会导致这个结果，《生死簿》只不过将这些提前记录了下来，并不是不可改变。真的吗？那那你帮我改改我的结果好不好？能改变命运的只有你自己。你如果改过自新，以后不再做坏事，那你的因变了，果也就会跟着变，生死簿的记录自然也会跟着变。我明白了，我改，我一定改。你走吧。啊、谢谢谢谢，之前的事，对不起。小子。回去问问你的祖师任天行，我是谁，以后别来招惹<咳>。我祖师死了，张天师说他被一件至宝重创了。我早就说过了，不能走进轮回境三步。你祖师的尸体在哪？我能救活他。你祖师的尸体在哪？我能救活他。祖师尸体现在龙虎山。张天师准备今晚子时做法，召回祖师魂魄，起死回生。论起死回生，张天师跟我比，只能算是外行。你虽然修为高深，但修魂炼魄，论起对魂魄的研究，当世的所有门派中，道家的龙虎山是执牛耳者。严大哥，人家天师道的看家本领就是招魂驱鬼，公认的天下第一，你就别逞强了。罢了，张天师能救活更好，省得我动手了。咱们一起去看看。我龙虎山这一带中，属你和陆家的关系最好。现在这严大师和陆家的关系也不一般，以后你要保持好和陆家的关系，见到严大师也要尊崇有加，这样我龙虎山才能世世代代兴隆昌盛。祖师。您何必对那姓严的小子如此推崇呢？你呀，这有些事情你还不配知道，照做就行了。你呀，这有些事情你还不配知道，照做就行了。好，不知严君驾到，请严君恕罪。不必多礼。张天师怎么对他这么客气？难道严大师真是招魂驱鬼的高人？祖师，这小子不就会点生僻阵法吗？您这也太客气了！混账！刚跟你说过，还敢对严君无礼
，原来是因为法阵，那只是小道。果然，想救祖师，还得靠龙虎山争天师。没关系，子时已到，开始吧。是。凝聚化灵身，金刚力量旁，千里魂魄至，急急如跳上。起！啊！老祖宗，老祖宗救命啊！别非要杀我！慌<笑>什么？要有静气，怎么回事？那位渡劫境的仙长也败了。什么？这个严飞到底是何方神圣？我现在对他是越来越感兴趣了。无妨，等我把这个魂魄炼化成了傀儡，他十个严飞也不是他的对手。这是谁啊？日月神教的祖师教主，任天行的魂魄。日月神教的祖师教主，任天行的魂魄。当时三大顶尖高手之一的日月教主，他竟然死了！哈哈哈哈没想到我能得到这么极品的魂魄。陆地神仙飞升前死亡极为罕见。人间也就只有一些类似神农架的先天兄弟，或轮回境的先天至宝才能杀死他们。天助我也！我成人间阎王，指日可待。恭喜老祖！寻死之魂，七日后灵智才会复苏。我要在死之前。变化的，嗯，哦，有人在找他的魂，那这怎么办呀、啊？无法呢，连修为我不如那三位陆地神仙，但若单论玩鬼，这世上还没人能玩得过我。是，这，开，这，这，这。有人动，我魂魄明明快已经召回来了，有人施法，竟然硬生生给截下了。大胆，何人？金刚州龙虎山作对。<笑>龙虎山神鬼之术，不法如此。没想到世间还隐藏有如此高手。神鬼之术，竟然比我还强！张天师，那人身在何处？我就夺回祖师魂魄。刚才只是传音，这九州之内有一定修为的修士都能听得到，无法确定他的位置。而且以他的修为，你不是对手。这难道是天意？不要妄自揣测天意，我想让他活，那才是天意。严大师真的可以啊！哼，我祖师都招不回来的魂魄，他怎么能招得回来？姓严的，你为了装逼，拿这事骗人家，太不厚道！给我闭嘴！不得对严大师无礼！祖师，我就是看不惯他拿死人开玩笑的做法。是啊，连张天师都失败了，严大师就不要再说笑了。给我住嘴！无妨，无知者无罪。地府沉寂后，人魂滞留人间，这才使得人间的修士有了一些粗浅的招魂救命手段。但地府重开后，以后无论是龙虎山还是暗地里的高人，都会失去这种能力。走开！搜、so, 鬼寻魂之术对你们来说是神仙手段，但对我来说信手拈来。皇天厚土，四海八荒，本君弹指之间，招之即来。严大师竟是凡人心性。这么爱出风头，修为虽高，却注定无法得道成仙啊！可惜，法通万界，神仙九方。
荡荡幽魂何处深藏？滚来！法通万界，神寻九方，荡荡幽魂何处深藏？滚来！哼哼，果然是龙虎山张天师的手段。可是，在我之下，老祖宗千秋万代一统人间。待我量法日月，教汝魂魄，我们两人合力，必会拿下峨眉掌门。见识我们三人，杀掉张天师也不在话下。倒是他们三大至情高手。都会成为我麾下鬼将，届时我要在人间建立新的地府，成为人间阎罗天子，谁能服我？<笑>又来，看来还想领教我噬魂阵的厉害，噬魂阵，来！哈哈哈哈还敢跟我斗法招魂，真是不自量力！对方厉害，人君小心，雕虫小技，举灵请教。这回让龙虎山颜面尽失。我的噬魂器。但却不是龙虎山掌的神子，究竟是谁？这回让龙虎山颜面尽失。我的噬魂器！这绝不是龙虎山掌的神所为啊！究竟是谁？老祖宗。这怎么还有人比您招魂还厉害呀、啊？这乃是招魂，这是假魂。好了，你祖师的魂魄已经招回来了，真的。我龙虎山所有的弟子一起念咒，也得一个小时才能召回。你一个人才用一分钟就能召回。别听他胡说，他刚才的阵仗就是在装腔作势。燕军，我也有所疑惑，这招魂如此轻松，确实骇人听闻呐。燕军，我也有所疑惑，这招魂如此轻松，确实骇人听闻呐。对我来说，这本来就是件轻而易举的事情。你少说两句吧。这招魂在龙虎山都这么难，你承认又不丢人。也许我祖师命里该有此劫，但请严大师尊重死者，别再口无遮拦。哼，你说魂魄已经招回来了，那人怎么到现在还没醒呢？魂魄入体需要时间，我能感觉到，再有二十秒就醒了。好好好，如果人醒不了，我今天就是拼了被祖宗师门，也要废了你这个装逼犯。五、四、三、二、一，五、四、三、二、一，真活了。祖师，您竟然真的活了！严大师，你好厉害啊！恭贺道友重获新生啊！多谢张天师出手相救啊！师傅，是严飞严大师救的您，快扶我下来！多谢严君出手相救啊！不用多礼，你也是因地府至宝而死。道友鬼神之术竟如此匪夷所思，可否报上姓名？严飞。什么？后会有期。
道有鬼神之术，竟如此匪夷所思，可否报上姓名？严飞。什么？后会有期。啊，听对方说认识严君，可否告知他是何人呢？这神鬼之术，竟让强过我龙虎山。我大概能猜到是谁了。等我捉了他，把他引荐给你。哎，对了。这有个粗制滥造的小玩意儿，送你了。严、哦、大师口中的小玩意儿，竟是如此精巧的法器。做事，真是他救活的。他究竟是谁？怎么会这么强？哎，哎，他是阴曹地府之主。阎罗天子，他是阴曹地府之主。阎罗天子，阎罗天子，我我刚刚还刺杀过他，我刚才还侮辱了阎罗天子，还说要灭了他。这祖师，祖师饶命啊！祖师，祖师，祖师，求求情啊！祖师，怎么又是严飞啊？不可能，他怎么会比老祖宗您还厉害呀、啊？这个废物，得罪谁不好，非要得罪燕飞。这下可把我的法器视为极大的手吧。老祖宗，那现在怎么办呀？没想到他竟然这么强，看来我们要改变策略了。你立即想办法。把严飞请到宋家来，之后该怎么办就知道了。要是这件事办砸了，我连了你。嗯，我这就去。严飞呀、啊，严飞，这次我要给你来个瓮中捉鳖。要是这件事办砸了，我连了你。嗯，我这就去。严飞呀，严飞，这次我要给你来个瓮中捉鳖。这人怎么还不回来？都怪你这个老东西，非让严飞那小子住家里。现在好了。把孙女也拐跑了。宋少要是回来要人，我们交不出人怎么办？别啰嗦，奶奶，是不是他拉你出去鬼混去了？哎哎，回来就好，回来就好。奶奶，我就是跟严大哥一起去了趟龙虎山。你现在连奶奶都骗了，龙虎山那么远，这么点时间，怎么可能去个来回？宋少到，来了。宋少刀来了，老家主，近日可好啊？你来干什么？上次你算什么东西，敢跟宋少这么说话？啊，宋少，您快请上座。哎，严大师都没坐呢，我怎么敢坐呀？哎呀，宋少，你跟这个废物客气什么？我猜啊，宋少这么客气，是不是有人让你来请我的？哎、<笑>你这个土鳖，疯了吧？宋少，请你，你配吗？哎呀，严大师，您真是神机妙算呀！我想请您莅临宋家吃个便饭，就当我为以前的事儿给您赔罪了。不<笑>是献殷勤，非奸即盗。不用担心，我相信宋少的诚意，但是啊，我不想去。呃，不用担心，我相信宋少的诚意。但是啊，我不想去。呃、<笑>还蹬鼻子上脸了。宋少一生气，怕是你连命都没了吧？就是啊，严大哥，宋家势大，虽然你们以前有点过节，但也别太不给他面子。放心吧，我觉得宋少请不到我，是不会走的。严大师，小心宋家狗急跳墙啊！严大哥。要不我陪你去一趟吧？就是，你算什么玩意儿？还宋少请不到你，你就不走了？你想死，别连累我们卢家。严大师，要不我也陪你走一趟
，宋家，我们得罪穆奇啊！呃，请严大师莅临宋家赴宴。宋宋长，你这是干什么？你宋祥竟然会给人下跪？这。这还是我以前认识的那个嚣张跋扈的宋尚吗？要是请不去严大师，我就没命了。<笑>求严大师莅临宋家赴宴。好，我就去你们宋家一趟。来来来，快请进。哎，龙家主，这把龙椅啊，可不是让您坐的。按照礼制，家主应该做首席啊。知县太师已是老祖宗的宝贝，里面附着着成百上千的冤魂，严妃，这下你死定了。就是宋少，刚才得罪你的是严妃那小子，你可不能拿我们卢家开罪，跟他没有关系的。宋少是要给下马威啊，老夫问一句，首席我卢英林不配做，那留给谁做呀？这个是严大师的位置。严大哥的吗？难道这椅子有诈？<笑>简直是笑话！我卢家是正成堂堂的首富，做这小子的下手，你问他敢不敢？哈哈哈哈哈！吓得连话都不会说了吧？这椅子，我坐。哈哈哈哈哈！吓得连话都不会说了吧？这椅子，我坐。你坐，说你胖，你还喘上了。你身家多少？你吃过十个菜吗？你凭什么坐？严大哥，事出反常必有妖，要不你还是别坐了。放心吧，这椅子我不仅能坐，而且。只有我能做。小子，你敢露我卢家的面子，小心我让你活不住明天！严大哥，小心啊！严大师，我知道你肯定有自己的理由才去坐这把椅子的，我相信你。嘿嘿嘿，快坐上去，死在这把椅子上的高手，两只手都数不过来。严飞，你不是狂吗？今天让你有去无回。哈，严飞，你死定了！这怎么回事？宋香，你搞什么鬼？严<笑>飞，你中计了！谁？纵使你修为再高，等挣脱出来，也已经被这么多冤魂腐蚀的只剩骨头渣子了。你胡说！严大哥他不会死的。<笑>这把龙椅乃是宋代庞太师传下来的椅子，他在这个椅子上去世后，阴魂不散。后来辗转多位主人，每一个都不得好死。冤魂被龙椅所摄，里面关着的冤魂已经多得数不胜数，千百年来谁做谁死，从无意外。严飞，他活不了了。严大哥，你快出来啊！你一定要没有死。哎严大师已经死了，他肯定也不希望你出事儿的。哭什么哭？这小子早就该死，这就是得罪宋少的下场。我要杀了你，给严大哥报仇！哼，大胆，敢对我宋家老祖宗不敬！宋家老祖，没想到宋家老祖宗的传说竟是真的。今日不止严飞要死。你卢家人也要死，你不会死。我想了这么久，还没好好玩过你呢。哥，严飞还没死透呢，咱就当着他的面，让我好好玩玩你。我跟你拼了！哥哥，畜生，畜生！老祖宗啊！求求你，求求你，放过我们家吧！我做什么？把婉莹嫁给宋少，那样我们就是一家人了，一家人了啊！哈哈哈我这个人不喜欢有风险，你们卢家人必须得死绝。拜见老祖，已经一炷香时间了，就算是天仙下凡，也死透了。
，我已经迫不及待的想看严飞的尸体了。那你可要失望。哼、嗯，谁？宋家老祖，我终于把你等出来。怎么可能？从来没有人能活着从这龙椅上下来。严大哥，真的是你吗？你活过来了？我不灭法身，万不侵。那些妖魂早已经形神俱灭。老祖，今天我就送你下地狱。你到底是什么人？就算是张天师也不能从这把龙椅上全身而退。我乃阴曹地之子，阎罗王。